Todo lo que usted quiere y debe saber ya lo trae su noticiero informativo Notisuesca. Desde la sabana norte de Bogotá transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notisuesca, nuestra identidad. ¿Qué tal? Saludo cordial a todos los televidentes. Bienvenidos una vez más a su informativo Notisuesca. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Bienvenidos. Estos son los titulares de Notisuesca para hoy. Estos son los titulares Notisuesca de hoy. El gobernador de Cundinamarca habla sobre los procesos de alimentación escolar. La cahuella se adelanta en Los Naranjos gracias a la Junta de Acción Comunal. Socialización del proyecto del corredor de visiturismo de la RAPE Región Central. Formación del Grupo Guardianes de Patrimonio con Jóvenes del Municipio. Aumento en la accidentalidad de tránsito en el municipio. En deportes, trabajos en la Escuela de Baloncesto de Suezca para el 2018. En cultura y entretenimiento, aula de aprendizaje presta sus servicios a los niños y niñas del municipio. Teleamiga graba exploradores urbanos en Suezca para mostrar sus atractivos turísticos. Jack Fernández habla sobre su nuevo cortometraje. Notisuesca, siempre con su gente, presentan Andrea Gómez, Mario Hernández y Manuel Salgado. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, hace un llamado al gobierno nacional para que reestructure el sistema de alimentación escolar y que no sean los niños los únicos afectados de este esquema nefasto. La gobernación de Cundinamarca en un proceso bien planificado desde el año anterior, en el mes de septiembre, arrancó el proceso licitatorio que permitiera la adjudicación del programa de alimentación escolar, programado para adjudicar en la segunda semana de enero. Un proceso licitatorio que guardó principios de transparencia, de subsanabilidad de las propuestas, hasta llegar al momento que el comité evaluador determinó que ninguna de las propuestas cumplían con los requerimientos o características del pliego, lo que llevó a la declaratoria de desierta. Una circunstancia lamentable porque era un proceso bien planificado y era un proceso en el cual pues, eh, los niños esperaban su alimentación. Ahora esperamos que a través de un acuerdo marco de precios con Colombia Compra Eficiente que venimos adelantando podamos garantizarle a 180 mil niños ese servicio de alimentación. Pero también en caso de que esto tenga algún retraso, pues procederemos como lo establece la norma después de una declaratoria de desierta a un proceso de selección abreviada que no durará más de 30 días, lo que significa que estaremos en cada una de las escuelas y las instituciones educativas antes de finalizar el mes de marzo. Bueno, existen acuerdos marcos de precio el, para programas de alimentación escolar. El único operador, o más bien, la única entidad territorial que a la fecha lo tiene es Bogotá, eh, por sus condiciones geográficas, pero Colombia Compra Eficiente, a través de sus directivas, ha querido arrancar las mesas de trabajo con Cundinamarca para que seamos el segundo acuerdo marco de precios que exista en el país, logrando que un operador que, eh, que identifica o que selecciona Colombia Compra Eficiente pueda estar en los municipios donde tenemos la necesidad que llegue la alimentación escolar. A futuro, lo que estamos buscando como gobernación es que el acuerdo marco de precios exista y que podamos tener un eh, programa bien aplicado, planeado, establecido, con un acuerdo que Colombia Compra Eficiente construye de acuerdo con precios de mercado. Eso digamos que es el ideal y es lo que pretendemos. Pero definitivamente necesitamos llegar lo más pronto posible con la alimentación escolar a los niños. Haremos un proceso de selección abreviada y posteriormente nos adherimos al acuerdo marco de precios. Estos procesos de alimentación escolar tienen que ser rediseñados, debe cambiarse todo el modelo. El gobierno nacional nos entregó una responsabilidad desfinanciada y estigmatizada y necesitamos que realmente el Ministerio de Educación haga reingeniería en este proceso. Los gobernadores hemos dicho que queremos entregarle el PAE al gobierno nacional. Eso fue una papa caliente que nos enviaron, que tiene toda la complejidad jurídica en los procesos de adjudicación y que adicionalmente, si no todos, la gran mayoría de los operadores en Colombia están siendo señalados, satanizados. 
Entonces, finalmente, los gobiernos territoriales se encuentran entre dos paradojas, entre lo jurídico y parámetros de conveniencia. Significa que los últimos perjudicados, los finalmente perjudicados, son los niños, las niñas y los adolescentes de los diferentes territorios. Este es un llamado al gobierno nacional. Necesitamos sentarnos ya y reestructurar este modelo. Si no, finalmente, los niños son los que van a seguir perdiendo. ¿Hasta el momento el gobierno nacional les ha dado alguna respuesta a la petición de que sean ellos los que se encarguen del PAE? No, no han dicho nada. Básicamente hemos esperado respuestas por parte del Ministerio de Educación. Ellos manifiestan circunstancias financieras que no permiten que ellos directamente administren el programa, como razones también técnicas, pero no pueden ser transferidas sin ningún tipo de reparo a los entes territoriales. Muchos de ellos, que a diferencia de la gobernación de Cundinamarca, no tienen la capacidad técnica ni jurídica para responder por estos programas. Cundinamarca no es el primer departamento que tuvo que declarar desierto un proceso de alimentación escolar. Ya hay muchos departamentos que están haciendo lo mismo, porque no solamente la complejidad jurídica, no solamente la competencia entre los operadores o oferentes particulares en estos procesos licitatorios en, en cuyo ataque uno al otro genera unas distorsiones en el proceso jurídico, sino que también hay una lista de un cartel de alimentación escolar en donde todos ellos se presentan a los procesos licitatorios en las entidades territoriales y como te digo, quien a quien se le genera la encrucijada es al dirigente del ente territorial determinando bajo qué aspectos puede adjudicar un proceso de esa manera y muy seguramente pues tener esta complejidad en territorio que, que, que es que nuestros niños no tengan la alimentación. Hablamos con algunos integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Naranjos, donde se adelanta la construcción de la placa huella. Nos contaron cómo fue la gestión de este proyecto y cómo se desarrolló. Sí, muy buenos días. Eh, bueno, primero que todo, pues esto ha sido eh, obra... Eh, que empezamos a, a organizarnos a través de las reuniones con, con todos los eh, afiliados de la Junta, todos los comunales, eh, para poder participar en, el, eh, en la convocatoria ante la gobernación de Cundinamarca, el IDACO. Esto pues ha sido, fue un poco eh, muy, digámoslo como... Eh, bastantes eh, documentación que nos tocó presentar eh, primero que todo que pues nos tocó organizar eh, la junta para poder participar como es eh, sacarlo del RUT eh, sacarlo de la, eh, la cuenta bancaria y otros documentos y nos pusimos en la tarea de, de sacar toda esta documentación y presentarnos con nuestro proyecto ante el IDACO en la segunda, convo segunda convocatoria del 2017, en la cual pues afortunadamente salimos favorecidos y, y logramos eh, que nos aprobaran este proyecto. Pues con el esfuerzo y la ayuda de, de la comunidad y y aquí en compañía con eh, mi señor eh, vicepresidente, don Antonio, que ha estado conmigo eh, en todo momento, en todo viaje que nos ha tocado realizar. Y la secretaria, pues también que es, ha sido una eh, persona muy eficiente ante esto y nos ha colaborado. Y bueno, pues gracias a Dios nos salió y estamos... Eh, adelantando este, este proyecto, esta placa olla que bastante nos estaba haciendo falta ahí, estábamos eh, muy eh, perjudicados con, con, el, con la, la tierra cuando suben, bajan los carros y, y el invierno y para nuestra comunidad en general, para bienestar, buscando el bienestar de todos los muchachos estudiantes que vienen a, a estudiar diariamente, que es una vía bastante transitable y igual manera los que vienen para eh, nuestro hospital, eh, la gente que llega de las veredas con sus productos para, para venderlos aquí 
y no, pues ahí vamos con un gran esfuerzo, eh, con la ayuda de, de la comunidad y, y la ayuda de algunas personas también que se han vinculado aquí con nosotros para hacer algunas actividades y, y bueno, estamos esperando eh, lograr eh, eh, sacar esta obra adelante con un feliz término. Bueno, José Antonio, hablemos eh, de presupuesto. ¿Cuánto presupuesto pues, dio el IDACO para poder hacer esta placa huella? Y si la administración obviamente pues, ha tenido pues, acceso también pues, a, a donar, a dar dinero para poder realizar esta placa huella. Buenos días para el, el canal de TV Suezca. Eh, ya en esta oportunidad, esta entrevista aquí con mi compañero, el presidente, pues vale la redundancia el presupuesto de, para este proyecto está por ahí como en 42 o 43 millones, ¿no, Vicente? Eh, y de resto, tejido humano, que la comunidad aporte, como nos dieron las reuniones, eh, la gobernación pone dos pesos y la comunidad colocar de otros dos pesos son cuatro pesos, es la ide el ideal. Pero valga la redundancia, sí, hemos tenido algún apoyo de, de, de algunas personas, de, de usuarios, comunidad, y etcétera. La administración como tal nos está aportando ahorita en la ayuda con la maquinaria que nos pertenece como al nivel nacional de la gobernación eh, hasta el momento. De ahí para adelante no hemos, hasta el momento esperamos más adelante tener el apoyo de la administración con lo que valga la redundancia. Estamos el, el metraje son 130 metros y creo que el, nuestro presupuesto nos alcance para la mitad como tal. Entonces miramos a ver quién, cómo se acaba ese, ese, ese trayecto, porque es de una vía principal y, como se dice, la vía principal que va a las veredas y comunica con los otros municipios como tal. Entonces, darle las gracias a nuestros compañeros, ahí como la secretaria, la tesorera, que nos ha tocado entre los cuatro, valga la redundancia, trabajar, digamos, a esforzarnos, es el caso mío que... Yo trabajo en seguridad, me ha tocado de mucho trasnochadito hacer viajes a la gobernación aquí con mi Vicente, aquí una cosa y la otra, entonces valga la redundancia, aportando nuestro tiempo, digamos muchas veces sacrificios ahí, pero vale la redundancia de sacar nosotros ese proyecto que nos dimos la pela, como se dice popularmente. Entonces, gracias por su entrevista, entonces esperamos eh, poder finalizar ese ese, ese trayecto como tal. Estuvimos presentes en la Casa de la Cultura en la socialización del proyecto Corredor de Visiturismo de la RAPE Región Central, donde algunas rutas pasarán por nuestro municipio. Obviamente también se conectarán municipios de Chocontá, comenzando también por la parte de El Cisga, pasará por algunas veredas de nuestro municipio hasta llegar a Cucurúa. Esto hace parte de una serie de socializaciones y capacitaciones a las comunidades de los municipios de Cundinamarca por donde transitan o, o están trazadas las rutas del proyecto de Biciregión. Y estamos trayendo a las comunidades en primer momento la socialización del proyecto, que comprendan de qué se trata, y en un segundo momento una capacitación para que aquellos que quieran emprender en modelos de negocio de bicicleta, de turismo en bicicleta, pues adquieran algunas capacidades y conocimientos necesarios para este tipo de negocios. Bueno, eso es un tema muy importante ¿no? en nuestro municipio que es eh, básicamente ruta de bicicleta y traer eso es de, de suma importancia para que la gente pues tenga un poco más de conocimiento acerca de ese tema. ¿no? Sin lugar a dudas, dentro de los municipios de Cundinamarca, eh, Suezca se caracteriza por el turismo de aventura, la escalada y el tema del mountain bike, pues eh, ya es un municipio que se, que se reconoce por ello, por eso es que dentro de las rutas de bici región de la RAPE, este territorio hizo parte prioritaria para hacer un diseño y por eso es que este municipio junto con Choconta y Cucunúa cuentan con la primera ruta de mountain bike debidamente señalizada y planificada en términos de turísticos. Bueno, y un poco más contextualizado de qué se trata la Biciregión, ¿no? Ya nos había comentado un poco acerca de eso, pero ¿de qué se trata como tal? Bueno, Biciregión es una iniciativa que lo que busca es innovar en turismo. Lo que hacemos es, aprovechando la, eh, digámoslo, la tendencia en aumento que hay de, del uso de la bicicleta en Colombia y en el mundo, lo que hacemos es, aprovechando el paisaje natural, 
los recursos eh, paisajísticos de, de, de Cundinamarca en este caso, que son amplios, pues eh, utilizar los caminos rurales para que a través de la bicicleta de montaña hagamos turismo. La idea es que eh, cambiemos un poco el tema de la práctica deportiva en sí misma y ubiquemos a los turistas en la bicicleta como medio de transporte para que vivan una experiencia diferente aprovechando la exuberancia del paisaje, la naturaleza, el agua, incluso las más personas nativas que se convierten en atractivos porque pueden intercambiar con ellos, este, consumir alimentos locales, quedarse en hostales de las comunidades, eso resulta ser toda una experiencia que nosotros en, en el proyecto de Biciregión estamos incorporando para traer desarrollo económico y social. Usted dice que hasta ahora se está haciendo la socialización, ¿no? ¿Cómo ha sido primero que toda la acogida de las personas donde se ha realizado pues esta socialización y obviamente acá en nuestro municipio? Bueno, tenemos cinco socializaciones, una en Cundinamarca, otra en Tolima, Meta, Boyacá y en el Distrito Capital. Eh, justamente comenzamos con Suezca porque Suezca es de las primeras rutas que, que tenemos y digámoslo la acogida ha sido buena. Eh, más que masas lo que estamos buscando es representatividad en términos de actores representados en las juntas de acción comunal en líderes comunitarios y en, principalmente en operadores turísticos y pienso que la acogida ha sido muy buena frente a este proyecto que le encuentra en valor y lo que buscamos es que ellos adquieran nuevas capacidades para que se metan de lleno en el negocio del biciturismo bueno, Jorge, entonces enviamos la invitación a todas las personas que nos están viendo en estos momentos para que acompañen ese tema muy importante que es la viceregión y obviamente pues se emprenda este tipo de negocios. Por supuesto, esto es último muy importante. Eh, muchas personas no pudieron asistir a esta, a esta socialización, pero lo que les queremos decir es que eh, se enteren de lo que se trata Biciregión. Si usted tiene un restaurante, usted es guía turístico en escalada, usted tiene una casa y puede convertirla en un hostal, o incluso usted tiene una finca donde tiene un cultivo orgánico de algún producto de fresas o demás que se dan por acá, una, un cultivo, una finca de leche puede convertirse usted en un, en un prestador de servicios para que usted invite al turista a entrar a su finca, a su restaurante, a su negocio y usted haga parte de Biciregión. Biciregión no es solo montar bici para turismo, Biciregión es, como les digo, consumir un alimento local, un postre local, Biciregión es un operador local que alquila bicicletas, es una persona que tiene el taller para reparar las bicicletas, es la persona que tiene una casa y que puede eh, acondicionar una habitación para brindar el hospedaje. Todos eh, quienes habitan por la ruta podrían ofrecer sus servicios y los invitamos a que hagan parte de Biciregión, se enteren a través de la página de raperegioncentral.gov.co o a través de la oficina de la... De la Dirección de Turismo del Departamento de Cundinamarca y se vinculen activamente a esta iniciativa porque lo que estamos buscando es eh, gente que emprenda en el turismo, que es una actividad creciente y que Suezca tiene todo el potencial para lograrlo. Los jóvenes que están presentando sus horas sociales del colegio están conformando el grupo Guardianes del Patrimonio, una iniciativa de la Policía Turística. Hablamos con ellos para conocer más sobre el proyecto. Eh, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es José Orjuela, soy intendente, pertenezco al Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento de Cundinamarca, asignado al Distrito 12 de Chocontá. Estamos realizando aquí en el municipio de Cesca con los niños, niñas y adolescentes que están prestando su servicio social. El Grupo de Guardianes del Patrimonio enfocados a la parte del turismo. Entonces, en este momento estamos realizando la capacitación para realizar campañas preventivas entre todos los atractivos turísticos del municipio. Bueno, porque es importante trabajar con los niños y jóvenes precisamente para tratar de cuidar y salvaguardar pues, el patrimonio de nuestro municipio? Porque es importantísimo, ya que toca infundirles el amor propio por sus recursos, por sus atractivos turísticos, que ellos comprendan la magnitud que tienen aquí en el municipio y que valoren y se apropien de ellos. Bueno, ¿y qué se trabaja o qué se va a trabajar precisamente con ello, eh, aparte de salvaguardar pues, el patrimonio de nuestro municipio? Con ello se trabajarán campañas preventivas, informándole a los turistas nacionales y extranjeros el valor de cuidar y proteger estos atractivos turísticos del municipio y que los sepan valorar y fomentar el turismo de otras partes. Más o menos, ¿qué cantidad de niños se está manejando en esta, en esta campaña? Estamos manejando una cantidad de niños alrededor de 25, 
con eso empezaremos a trabajar después de la capacitación en las campañas. Con estos jóvenes solo se va a trabajar la labor preventiva, ya que ellos están haciendo su servicio social y se está enfocando esa, al turismo. Lo que hablamos y precisamente son de dos instituciones, háblenos de cuáles son esas instituciones educativas donde ellos están participando. Eh, del colegio Gonzalo Jiménez de Quesada y del colegio Casicasgo. Se hizo la integración de los dos colegios para que el programa funcione en las dos instituciones. Bueno, y también es importante eso, ¿no? Que unir lo que se ha hecho, pues unir a estos jóvenes para que se trabajen mancomunadamente. Sí, señor, es importante eso, la convivencia de los mismos jóvenes desde que están en su, su colegio, que ellos mismos comiencen a tener una sana convivencia en el municipio. Y si algún joven que nos está viendo en estos momentos, niño, quiere pues ingresar, ¿es posible o ya se cerraban las inscripciones para ellos? Pues en el momento, dale que cinco días más de, de invitación a los jóvenes que quieran participar de este programa, ya que toca conseguir unos recursos para el uniforme con lo que se va a presentar y con los que trabajan estos niños, niños y adolescentes. Bueno, sin entender, entonces enviamos esa invitación a todos los niños, jóvenes y pues los que no hacen parte pues, de, de, esta, de esta campaña, de este grupo que se está realizando para que protejamos eh, los recursos y el patrimonio de nuestro municipio. Bueno, la invitación es a todos los niños, niñas, adolescentes, a la población en general a, a proteger y cuidar nuestro patrimonio cultural, los atractivos turísticos, atractivos naturales con los que cuenta el municipio y que la Policía de Turismo está donde ustedes quieren estar. El Intendente Saúl Cardoso, comandante de policía de nuestro municipio, dará su reporte de policía de lo trabajado de aquellas socializaciones que se vienen desarrollando con la comunidad de Suezca. Televidente, me encuentro con el Intendente Saúl Cardoso, comandante de policía de nuestro municipio, que como todas las semanas estará dando los resultados de lo que se ha conseguido en nuestro municipio. Comandante, buenas tardes y cuéntenos qué ha transcurrido en Suezca en cuanto a movilidad en esta semana, primero que todo. Mario, muy buenos días, muy buenos días a todos los televidentes de Suezca, agradeciéndole una vez más a todos ustedes por nuestra participación en sus medios de comunicación. La Policía Nacional y la Policía de Tránsito, eh, ha venido desarrollando actividades preventivas en el municipio y de control. De manera infortunada, en cuanto al tema de tránsito, se nos han venido incrementando las, los accidentes, las lesiones en accidentes de tránsito. Situación la que ha llevado a inmovilizar vehículos y judicializar personas por esta situación. Algunos de ellos han sido por imprudencia de los conductores que han persistido en conducir sus vehículos en estado de embriaguez, otros por excesos de velocidad y otros por imprudencia en cuanto al respeto del Código Nacional de Tránsito, refiriéndonos ya a lo que es la señalización, los excesos de velocidad y demás. Han dejado ya aproximadamente en esta semana que acaba de transcurrir tres personas heridas, lesionadas, víctimas de accidentes de tránsito, uno de ellos peatones, otros conductores y otros tripulantes, es decir, el pasajero. Muchos de estos accidentes son en motocicleta, situación que nos lleva a pensar a nosotros que hay que realizar un mayor control. Vamos a insistir en que la misma comunidad sea consciente de que esta actividad viene afectando a sus familias y que se hace necesario que respetemos la vida de los demás, que no solo es delincuente aquel que comete un hecho punible en contra de otro ciudadano, llámese delitos eh, contra el patrimonio o contra la integridad, sino también aquel que de manera infortunada al conducir un vehículo en estado de embriaguez o al exceder la velocidad, no prevé que con ello le puede causar lesiones a otra persona. Cuando nosotros conducimos un vehículo, tenemos que tener presente que con él le podemos causar lesiones a alguien. Entonces, eso sí lo quiero dejar muy en claro, insisto, y le solicito a la comunidad de manera muy cordial 
que por favor respeten las señales de tránsito, el Código Nacional de Tránsito y la normatividad existente para prevenir la accidentalidad. Bueno, comandante, usted precisamente porque cree que se pues, han aumentado los índices de accidentalidad acá en nuestro municipio. Y uno de los puntos críticos es en la esquina de la plaza, donde se han presentado pues, varios casos en ese sentido. Falta de cultura ciudadana, uno. Dos, eh, hemos trabajado también con Policía de Tránsito para precisamente dilucidar y darle a conocer al municipio por qué se está presentando esta situación. Hemos llegado a la conclusión que existe eh, en este momento una falencia en cuanto a la señalización, situación por la cual está eh, llevándose a trámite en este momento la solicitud ante la Administración Municipal para la señalización vial en nuestra jurisdicción y de igual manera en el sector que usted señala, la Plaza de Mercado, eh, tenemos también eh, mucha afluencia de público, en especial los fines de semana en ese sector, lo otro es el parqueo de vehículos que lo están haciendo al lado y lado de la vía y están dejando un reducido espacio para el flujo de vehicular y esto hace pues que de manera infortunada hayan conductores que no tengan la prudencia de vida y al acelerar sus vehículos eh, ocasionen accidentes. Ya se le puso en conocimiento a la Policía de Tránsito para que nos ayuden a realizar estos controles. Próximamente vamos a hacer unas campañas en este sector para sensibilizar al ciudadano acerca del uso adecuado de los sitios donde están permitidos parquear y eh, la ocupación del espacio público. Esto con el fin de minimizar los riesgos de la accidentalidad. Bueno, comandante, eh, seguridad y orden público en nuestro municipio también, ¿cómo transcurrió este fin de semana a Suezca? Mm, se presentaron varios hechos en los cuales eh, de manera infortunada hubo riñas, eh, personas que fueron amonestadas con el Código Nacional de Policía por comportamientos contrarios a la convivencia, eh, se les hicieron sus comparendos como tal. Eh, otros que no decidieron acudir a la, a la Policía Nacional, pero pues posteriormente nos brindaron la información de que sí se presentaron hechos en los cuales... Eh, Hubo falta de tolerancia y llegaron a las riñas. No hay denuncias por lesiones personales, eso es lo que de pronto, con lo cual nosotros hacemos una medición acerca de la actividad eh, que se haya presentado en el municipio. Pero sí es de nuestra preocupación que, mm, a pesar de este tipo de situaciones que se sigue suscitando y de los correctivos o de las medidas que adopta la Policía Nacional en cuanto a su actuar en el Código Nacional de Policía, pues se hace lo humanamente posible, como institución estamos presentes para eh, efectuar los llamados de atención o efectuar el procedimiento adecuado en el momento que sea preciso. Lo que estamos nosotros preveyendo hacia futuro es que eh, la Administración Municipal apenas ponga en marcha la instalación y adecuación de los centros de protección en el municipio, se van a presentar situaciones en las cuales la Policía Nacional y las autoridades político-administrativas existentes en nuestra jurisdicción tengamos que trabajar de manera continua los fines de semana. ¿Para qué? Para que la comunidad sienta la presencia del Estado especialmente en estas fechas, donde eh, existen vacíos de pronto porque el ciudadano requiere eh, que algunas autoridades que conforman parte de la administración municipal los atiendan estos fines de semana, estos días en los que suceden hechos que son inaplazables de su atención, que meritan la, eh, que el Estado haga presencia y que les atiendan esos requerimientos, eh, una vez puesto en marcha estos sitios, obviamente eh, la Administración Municipal tendrá que delegar sus funcionarios para que atiendan oportunamente estos procedimientos y le demos una solución al ciudadano. Otra situación es que se nos presentó un caso de una solicitud de antecedentes, tuvimos la captura de un ciudadano, 
el cual presentaba eh, un historial bastante comprometedor, es un ciudadano de acá del municipio, reside en una vereda, se le capturó por tres órdenes de captura que figuraban en su contra, dos de ellas por eh, hurto agravado y calificado y la tercera por fuga de presos. Esta persona fue puesta a disposición de la autoridad competente con el fin de eh, poder llevar a cabo su proceso judicial. Misma forma, eh, se hicieron unos controles en establecimientos comerciales abiertos al público, los cuales arrojaron que se realizara la suspensión temporal de actividad en algunos de ellos, debido a que están haciendo que estos establecimientos funcionen sin la documentación necesaria exigida en la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Policía y de Convivencia. Una invitación que yo le hago como comandante de estación es que las personas que deseen llevar a cabo una actividad comercial, un establecimiento comercial, una razón social, un establecimiento público, lo denomino de todas esas maneras para que entiendan acerca de lo que me estoy refiriendo, antes de ponerlo en funcionamiento, se acerquen a la Administración Municipal, a la Secretaría de Gobierno, para que les indiquen cuáles son los requisitos que deben de cumplir y que no se vayan a ver inmersos en faltas contra el Código Nacional de Policía, que posteriormente puedan llegar a ser sancionadas por las autoridades que tenemos injerencia en cuanto a este tipo de situación porque nos están proliferando los establecimientos públicos, estamos haciendo los controles debidos, pero lo que queremos es que si alguien va a realizar alguna actividad comercial, lo haga de la mejor manera para que no vaya a tener inconvenientes en esta parte. No, comandante, muchísimas gracias. Y por su último, ¿cuál es la invitación, el mensaje para toda la comunidad de nuestro municipio? Sigo insistiendo nuevamente en los padres de familia que estén muy pendientes de sus hijos, la ocupación del tiempo libre de estos muchachos, Sigo insistiendo de los propietarios de vehículos y bienes que no los dejen abandonados, ¿sí? no los dejen en las vías, procuren eh, dejarlos con los seguros debidos, sin las llaves, en sus switches, porque esto se nos está presentando para que los dueños del ajeno vengan a nuestra jurisdicción y traten de cometer actividades delictivas. Afortunadamente ya se ha ido erradicando poco a poco este tipo de situación, pero lo que queremos es crear conciencia en el ciudadano para que eh, generen cultura de eh, precaución, cultura de cuidado, cultura de seguridad. Bueno, gracias comandante, este es el mensaje por supuesto a toda la comunidad para prevenir todo este tipo de hechos que en algún momento nos pueden afectar. Con la cámara de Manuel Salgado, esto es un informe para Noticiosca de Mario Hernández Guaqueta. Ahora vamos con unos pequeños cortes comerciales y ya retornamos con más información en Noticias